राशा वर्षा د جغرافیایي موقعیت رانیولې تر اقتصاد او سیاست د هیوادونو بشپړه معرفي ده سپوږمی راډیو ډیرو درنه او قدر منا وریدون کو سلامونه ونی کی هلی پدی هلا چې د جوان پټول او چار کې خاده او بریالی و سیدا دی او زلبیا ده سپوږمی راډیو نه ده را شاور شده خبرونه واره رسیده لای پننه نه خبرونه کې او زلبیا زو ده آسیا لوی وچه تا او ده لاوس کلای هواد در پیجنو پدی هلا چې د دیخ پرونی تر پای شیبو پوری را سره ملوسی د لاوس هوا د نامل انډیز ال ای رسمی نوم د لاوس د خلکو دیموکراتیک جمهوریت نړیوال نوم لاوس جغرافیایي موقعیت ختیځ نیمه کره شمالي نیمه کره د جنوب لویدیز آسیا د هند او چین په ټاپ وزمه کې د تایلند او ویتنام تر مینز د شمالی ارز البلد د دوویش درجو نه تر څوارلس درجو او د ختیز طول البلد د سلو درجو نه تر یو سلاتو درجو تر مینز موقعیت لري سالور خاوی First of all, Laos is landlocked in Southeast Asia bordered by all the other mainland peninsula Indochina nations as well as China to the north. شمال ته د چین ولسي جمهوریت جنوب ته کمبودیا ختیز ته ویتنام او لویدیز ته تایلند اقلیم لاوس په عمومي توګه تود او لګ لوند اقلیم لري د دغه هیواد د جنوبي برخو هوا وچه ده نور جغرافیایی ځانګړتیا لاوس ته طبیعي جوړښت له پلوه په دوو برخو ویشل شوی دی شمالي غرنۍ سیمې او منځنۍ او جنوبي اواره برخه چې ډک سیندونه پکې بهېږي او په ګڼو ځنګلونو پوښلي دي د لاوس د اواره او سیمو ځنګلونو لویدیز لوري ته خپل ګڼوالی له لاسه ورکوي او د میکانیک سیند په لویدیز کې پای ته رسي سیاسی بشری جغرافیا پلازمینه د ویانتیان خار دی نفوس چې څه باندې او میلیونو کسانو ته رسي د لاوس د نفوس ډیموکرافیک ځانګړتیاوې دا دي د نفوس ګڼوالی په یو کیلومتر مربع کې اته نفره د نفوس ګڼوالی په یو مایل مربع کې یو او یا نفره ښاري ژوند څلوېښت سلنه کلیوال ژوند شپېته سلنه د ژوند تمه په منځنۍ توګه درې شپېته کاله د ژوند تمه په نارینه وو کې یو شپېته کاله د ژوند تمه په ښځو کې پنځه شپېته کاله او یوه ښځه په ټول عمر کې درې ماشومان زېږوي اداري ویش لاوس د اداري ویش له پلوه په شپاړس ولایتونو او یوه ښاروالۍ ویشل شوی دی مهم ښارونه یې لوانګ رابانګ مونکیو چیپون بلون مهاکی مونګ هوم او پوری خان دي نژاد ژیړ لاولوم اویا سلنه لاوتونګ دوه ویش سلنه پاتې نور ګډ ژبه لاو رسمي فرانسوي او انګلیش لږ او ګڼ شمېر سیمه ییزې ژبې لیکی ویتنامی دین او مذهب بودایزم او یا سلنه مسیحی دو سلنه او پات نور ناپیژندلی حکومت حکومت یک کمونیستی دولت د دا لاوس نوای اساسی قانون د نونسه او یو نویم د اګست په 14م نیټه نافذ شوی دی د دغه هیواد اوسنی ولسمشر بوانسون بوفوانه او لومړی وزیر یې بو نهانګ دی په لاوس کې ولسمشر د ولسي جرګې لخوا د پنځو کلونو لپاره ټاکل کېږي د لاوس لومړی وزیر او د کابینې وزیران د هیواد د ولسمشر په وړاندیز د ولسي جرګې لخوا د پنځو کلونو لپاره ټاکل کېږي 
د لاوس د اولسی جرګې او سل نهته نه غړي د خلکو په خوښه د 15 کلونو لپاره ټاکل کیږي په لاوس کې د رای ورکولو عمر اتلس کلن دی د لاوس حقوقي نظام پر آنانوی دودونو فرانسوي حقوقي اساسات او سوسیالیستي اصول ولاړ دی د دغه هیواد لوړ قضایي ارګان د خلکو ستره محکمه ده چې قاضي القضات برستیال او قاضیان یې د دغه هیواد د اولسی جرګې لخوا ټاکل کیږي سیاسی گندونه د لاوس د خلکو انقلابی گند په لاوس کې غیر کمونستی ډلې منه دي په کال نونه سو پینزاویوم کې ډیر دولتی زد مشران لا لاوس څخه وتلی چې تر اوسه جلاوتنه ژوند لري د خپل واکه ورځ ملي ورځ د سپتمبر دوهمه د لاوس د خلکو دیموکراتیک جمهوریت د اعلان ورځ په یین کې د غړیتوب نیټه د کال نونه سو پینزپنزوسم د دسمبر څوارلسمه او د دې تر څنګ په نورو نړیوالو ټولنو کې هم غړي توب لري ملی بایرا تر یافوقی ټوټې پاسنه سره منځنۍ دوه برخې آسماني شنه او لاندې سره د لاوس د ملی بایرا د منځنۍ شنې ټوټې په منځنۍ برخه کې یو سپینه دایره ځای لري ملی سرود د لاوس ملی سرود داله اقتصادی جغرافیا عمومی کتنه The economy of Alao People's Democratic Republic is rapidly growing as a result of decentralized government control and encouragement of private enterprise in 1986. Currently, Laos ranks amongst the fastest growing economies in the world, averaging 8% a year in GDP growth. It is also forecasted that Laos will sustain at least 7% growth through 2019 as well. The Laos Daulat Chos Ham Zan Rasman Communist Bully, La Kal Nuna Sao Shpagatiaom Rapadehwa, Pek Sadbande Daulati Tsarana Legi, Ao Pazai, Khususi Panga, Hatsavi, Panatijiki de Milir Sad Kamzori Wada, Da Nuna Sao Atatiaom Natar Nuna Sao Shpagniviam Kalunu Pobahirke, Pamanzani Toga, Uasalanota, Ziatashwa. Da Urusta هم هم داسې ساتل شوی ده د شمیرنو له مخې د نونه سو شپږ نیوی هم نه تر دوه زره او څلورم کلونو کې لاوس هر کال په منځنۍ توګه شپږ سلنه پرمختګ او وده کړې ده لاوس په وچه پورې تړلی یو بې وزله هېواد دی چې ډېر وروسته پاتې او آنانوي اقتصادي بنسټونه لري دغه هېواد د اورګاډي پټلۍ نه لري او تر نیمایي زیاتې لوی لارې خامه دي د لاوس د ټیلیفون کورنۍ او بهرنی سیستم محدود دی او برېښنا یوازې په لویو ښارونو کې لیدل کېږي کرنه د لاوس د غیر خالص کورنی تولید ډېر سلنه برخه جوړوي او د دغه هېواد پنځه اویا سلنو خلکو ته کار ورکړی دی وچکالي نه وي د لاوس کرنه د ټول هېواد د خلکو لپاره خوراکي مواد برابرولی شي په دغه هېواد کې د یوه کال سیلابونو طبیعي آفات یا سیمه ایزه وچکالۍ د هېواد په ډېرو برخو کې د خوراکي موادو کمبود رامنځته کولی شي 
the economy of Laos relies largely on foreign direct investment to attract the capital from overseas to support its continual economic rigorousness. Despite rapid growth, Laos remains one of the poorest countries in Southeast Asia. A landlocked country, it has inadequate infrastructure and a largely unskilled workforce. Nonetheless, Laos continues to attract foreign investment as it integrates with the larger ASEA and economic community. داسې ښکاري چې په راتلونکو کلونو کې به هم د لاوس اقتصاد د آی ایم اف او نورو نړیوالو موسسو په مرسته ولاړ په دې وروستیو کلونو کې ځینې بهرنیو پانګوالو د خوراکي توکو د پروسس او د قانونو د استلو په برخه کې پانګونه کړې چې یو ښه پایل بلل کېدای شي جاپان سم د لاسه لاوس ته غټ مرسته کوونکی هېواد دی د پخواني شوروي اتحاد او د ختیز اروپا د نورو هېوادونو مرستې لا پخوا بند شوي دي لکه د نورو پرمختیایي هېوادونو د ځنګلونو پرې کېدنه او د خاورو فرسایش د لاوس د غیر خالص کورني تولید د راتلونکي پرمختګ په لار کې غټ خنډونه بلل کېدای شي په کال دوه زره او څلورم کې د لاوس او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ عادي سوداګریزې اړیکې ټینګې شوې دې اړیکو لاوسي تولیدونکو ته موقع په لاس ورکړه چې خپل توکي په لږو مالیاتو صادر کړي د دغه هېواد اقتصاد پوهان اټکل کوي چې امریکا ته د لاوسي مالونو د ډېر صادرات به د دغه هېواد له اقتصادي پرمختګ سره ډېره مرسته وکړي او پاتې دې نه وي چې د لاوس هېواد اقتصاد اوس اوس ښه لوري ته روان دی غیر خالص کورنۍ تولید شپاړس بلیون ډالره د غیر خالص کورنۍ تولید کلنۍ وده یې اوه سلنه د سړي سر کلنۍ عاید یې دوه زره او نهه سوه او دیارلسو ډالرو ته رسي د غیر خالص کورنۍ تولید سکتوري جوړښت کرنه دیرش سلنه صنعت څلوېښت سلنه او پاتې نور خدمات جوړوي د کار ځواک یې سکم څلور میلیونو کسانو ته رسي بودیجه عواید دوه میلیون ډالره او لګښتونه یې څه باندې دوه میلیونو ډالرو ته رسي صنعت ګچ استل او پروسس لرګي برېښنا د خوراکي توکو پروسس ساختماني توکي او سمنټ ټوکران جامع لاسي کارونه او داسې نور کرنه د لاوس څلور سلنه ځمکه د کرلو وړ ده د دغه هېواد درې سلنه خاوره څړځایونو او پاتې نوره ځنګلونو غرونو بیدیاو سیندونو ښارونو او د استوګنې کلیواله سیمو نیولې ده سم د لاسه د دغه هېواد او یا سلنه خلک د کرنې په سکتور کې په کار بوخت او د هېواد یو دېرش سلنه غیر خالص کورنۍ تولید له همدې سکتور څخه لاس ته راځي لرګي وریجې جوار غني قهوه خواږه کچالو تنباکو سابه میوې غوښه لبنیات او هګۍ د دغه هېواد مهم کرنیز محصولات بلل کېږي مهم کانونه سره زر ګچ وسپنه سرپ مس او تیل صادرات ټوله بیا دوه بلیون ډالره واردات ټوله بیا یو بلیون ډالرو ته رسي غټ تجارتي شریکان دي تایلند ویتنام چین او داسې نور د اورګاډي پټلۍ نه لري یو څلوېښت هوایي ډګرونه لري چې لس یې پاخه دي د پیسو واحد یې کیپ دی مالي کال یې د اکتوبر له لومړۍ څخه د دسمبر تر دیرشمې پورې وزنی سیستم یې میتریک دی د ټیلیفون کوډ یې صفر صفر اته سوه او شپږ پنځوس دی د انټرنیټ کوډ یې ایل ای دی د انټرنیټ ګډونوال یې څلور سوه زرو کسانو ته رسي او د موټر چلولو سمت یې راست دی رسنۍ په لاوس کې دوه ټلویزیونونه شته چې یو دولتي دی او بل د دولت او یوه تایلندي شرکت لخوا په ګډه اداره کېږي ټولنیزه پرمختیا لاوس د غیر خالص کورنۍ تولید او سړي سر کلنی عاید په حساب د آسیا او نړۍ یو وروسته پاتې هېواد بلل کېږي خو پاتې دې نه وي چې لاوس د خپلو پارکونو شنو غرونو دښتو او طبیعي ښکلاو او تاریخي ماڼیو درلودونکی هېواد دی چې د نړۍ له ګوټ ګوټ نه هر کال زیات شمېر سیلانیان راځي او په دغه هېواد کې د لنډې مودې لپاره پاتې کېږي چې دا د لاوس هېواد په اقتصاد باندې مثبت اغېز کوي په دغه هېواد کې له پنځلسو کلونو پورته نوي سلنه خلک په لیک او لوست پوهېږي 
پلاوس کې زده کړه د شپکلن نه تر لسکلونو ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره وړیا او جبری ده پاوت د لاوس د خلکو زمکنای پاوت د لاوس د خلکو سمندری پاوت هوایی پاوت او ملی پولیس د اسکرای خدمت سن اتلاس کلن د خدمت موده اتلاس میاشت د لاوس هوا تاریخ ته لنډه کتنه د لاو قوم په دیارلسمه پیړۍ کې د چین له جنوب سیمې بوتان څخه د جنوب په لور د کمبودیا د امپراتورۍ سیمې نه وشړل شو دوی څو پیړۍ د دې سترواکۍ په قلمرو کې تیرې کړې خو د خپلې استوګنې په سیمو کې یې کوچني او کمزوري حکومتونه جوړ کړي وو د وخت په تیریدلو د لوانګ پرابانګ د سیمې واکمنو له خونړیو جګړو وروسته د ډیرو نورو سیمو محلي فیوډالونو ته ماتې ورکړه او د نننی لاوس او ټایلند په شمالي برخو کې د لانګ زانګ پاچایي جوړه کړه په اولسمه پیړۍ کې دغه پاچایي په دوه هیوادونو وویشل شوه لومړی وین تایم چې په کال اتلس سوه ویشتم سیام نننی ټایلند ونیو او دویم لوانګ پرانګ چې دواړه د کمزورتیا په وجه د سیام او انام د پرله پسې ګواکونو او یرغلونو سره مخ وو د لاوس دواړه حکومتونه د نسم پیړۍ له پیل څخه تر پنځه اتیا کلونو پورې د سیام تر لاس لاندې وو په کال اتلس سوه درې نوي کې د هندو چین په ټاپو وزمه کې د فرانسویانو نفوس زیات شو او لاوس یې هم ونیو دې واکمنۍ تر کال نهه سوه پنځه څلوېښت پورې دوام درلود په همدغه کال کې چې نړیوالې دویمې جګړې دوام درلود لاوس د جاپاني پوځونو لاس ته ورغی یو کال وروسته بیا فرانسویانو دغه هیواد ونیو په کال نهه سوه څلوېښتم کې فرانسویانو پریکړه وکړه چې لاوس د خلکو د خپلواکۍ غوښتنې غورځنګ د هڅو له امله دغه هیواد ته کورنۍ خپلواکي ورکړي او په دې توګه په لاوس کې د لوانګ پرانګ د کورنۍ په مشرۍ پارلماني پاچایي جوړه شوه وروسته بیا د لاوس خلکو د هیواد د پر خپلواکۍ لپاره مبارزې توندې کړې له همدې امله فرانسویانو د فرانسې د اتحادې په چوکاټ کې دغه هیواد ته پر خپلواکي ورکړه په کال نهه سوه درې پنځوسم کې د لاوس د خلکو پایتخت لاو کمونیستي غورځنګ د شهزاده سوپانا اونګ په مشرۍ په شمالي ویتنام کې جوړ شو د پاتت لاو جلا وطنه حکومت په کال نهه سوه درې پنځوسم کال کې د شمالي ویتنام او چین په مرسته د لاوس په شمالي سیمو کې ځای پر ځای شو او په دغه هیواد کې خونړۍ کورنۍ جګړې ونښتې د جنوا د کال نهه سوه څلور پنځوسم نړیوال کانفرانس دغه جګړې پای ته ورسولې او پریکړه وکړه چې د لاوس دوه غټ شمالي ولایتونه دي د پاتت لاو په ولکه کې پاتې وي او په نور هیواد کې د یو ناپیلی حکومت جوړ شي دغه کانفرانس د لاوس د خاورې بشپورتیا او خپلواکي په رسمیت وپېژندله له افغانستان سره د لاوس سیاسي اړیکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کتاب افغانستان و جهان افریقا په ټوک کې د لاوس ذکر نشته او دا سرګندوي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې نوې او نشته له افغانستان نه تر لاوس پورې د هوا له لارې فاصله درې زره او وسه او اوه شپېتو کیلومترو ته رسي د کابل او ویانتیان ښارونو ترمنځ زماني توپیر دوه نیم ساعته قدرمون اوریدون کو دا وز مونږ نه نه خپرونه په دې هیله چې ستاسو په معلوماتو کې زیاتوالی راغلی وي تر بیا چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم تاسو په لوی او بخونکي الله سپارم ښې چا